Na mkaribu tena mtazamaji tuingie sasa katika sehemu yetu ya Salanyeti ambapo tunaangazia matatizo yanayokumba sekta ya afya humu nchini. Kwani sasa madaktari tayari wameanza kutishia kuingia tena kwenye mgomo. Kuna wale ambao hawakufanya kazi leo wakisema ni kwa nini yale makubaliano ambayo yalitiwa saini baina ya madaktari, wale maafisa wa kaunti na serikali ya taifa haya yajetekelezwa hadi sasa. Hadi sasa zimebaki siku mbili kabla ya makataa yaliyotolewa au makataa yaliyowekwa kukamilika. Ndio mada ambayo inatupambia sehemu yetu ya Salanyeti leo tuko daktari Alan Ochanje ambaye ni naibu mwenyekiti wa muungano wa madaktari nchini KMPDU karibu sana. Asante Zubaini. Kwanza kabisa kabla tuingilie haya ya mgomo kuna hili tangazo kutoka Marekani kwamba kuenda wamesitisha ufadhili wa takriban shilingi bilioni mbili nukta moja zinazo tolewa kwa huduma tofauti za afya humo nchini. Je, hilo linasababisha hatari yoyote? Uh, asante Zubaida. Uh, ni jambo la kuhuzunisha na Niungane na wakenya mamia kueleza kutoridhika kwangu na ile uongozi wa wizara ya afya. Asa iliyoleta ili jambo ya ku, kutoa ufadhili na weko katika wizara ya afya. Mm. Uh, wataka watirika zaidi ni wale wanaoishi na viruzi, wale wagonjo wa chibi na wengi sana. Na... Mimi binafsi ningesema kwamba uh, ili wizara inafaa iwajibike iwaeleze wa Kenya na hata nchi za nje ni vipi wanaotumia hizo fedha mm. ndio mamia ya wa Kenya wanaotegemea hiyo ufadhili wapate hiyo usaidizi. Mm, na, ni, kwa hivyo huenda uamuzi ambao umetolewa na Marekani unahusiana na ile sakata ambayo hadi sasa inaandama wizara ya afya kuhusu ubadhirifu wa fedha za, za umma. Uenda ukapakana na ubadhirifu wa pesa katika hiyo wizara mm. na mambo ya ufisadi. Mm. Na hata chama ya madaktari hapo mbeleni tulielezea wasiwasi yetu mm. na jinsi haya mambo yalikuwa yanafanywa na tuliwaelezea kwamba wajitokeleze mbeleni waelezee wa Kenya ni nini wanafanya hasa kulingana na hayo pesa iliyopotea. Mm. Kwa hivyo uenda ikapakana na hayo maneno mm. na mpaka wakati kama huu sisi kama chama cha daktari hatujai pata kuelezwa ni kwa nini ama ni nini hasa ilifanyika. Hata wa Kenya bado tunangoja kuelezwa ni nini ambacho kilifanyika. Wa Kenya ndio hao wajaelezewa <laughs> nchi za nje ndio hao pia wajaelezewa. Uenda mm. ndio maana wameamua hata hii ufadhili sasa tutaendelea kuitoa. Mm. Na kwa sababu wale ambao umetutajia kuwa ni waathiriwa wale wanaoishi na virusi wale walio na ugonjwa wa TB kifua kikuu wao ni watu ambao wanategemea dawa kwa hivyo nini ambacho kinastahili kufanywa cha dharura ili kuona kwamba hawaathiriki hata zaidi uh, ikiwa kuna makosa iliyofanyika pale inafaa warekebishe mara moja hmm. watoke mbele na dharani waeleze ni nini lifanyika na wajadiliane na nchi za nje hmm. wapate njia hasa ya kupata ufadhili na kusaidia hao wenye wana uwezo hmm. ya kujisaidia. Na bila shaka ni swala nyeti tunasubiri kuona iwapo baada ya uamuzi huu kutolewa na Marekani suluhu itapatikana kwa sababu bado tunangoja maswali ni yale yale tunataka yale, yale, kujua so kama so taifa pesa zilifujwa vipi ilikuwa ni takriban shilingi bilioni tano nadhani kama nilikuwa nzaa bilioni tano na na ni yale yaliyotokea mbele yetu labda hatujui ni ngapi hmm. zilipotea kwa sababu hata ile investigation hatukuelezewa hmm. huenda zikawa ni uh, pesa mingi zaidi hapo. Mm. Na nyinyi pia mnakabiliwa na shida zenu pia. Bado mnangoja pesa. Ah, Marekani nam... kikatiza ufadhili wake nyinyi kama madaktari nanyi pia ah, mnangoja nam... pesa. Ah, Amerikani wamekatiza ufadhili. Sisi pia atujapewa tuseme haki yetu. Mm. Sababu wa Kenya lazima wakumbuke kwamba tulikuwa kwa mgomo kwa takriban siku mia moja. Mm. Na wakati tulikuwa tunamaliza mgomo, ah, tulishauriana na wasikadau wote na ilikuwa wakati mzuri mm. wa kusitisha mgomo kwa sababu wa Kenya walikuwa wanatezizika zaidi. Mm. Kwa hivyo ile wakati tulikuwa tunaweka sahihi kuna mambo tulikubaliana. Na moja wapo ni kwamba kuna nyongeza la mshahara kwa kila daktari anaye hudumu katika uh, sekta ya umma. Mm. Uh, wale wanao hudumu kwa job group L walikuwa ongezwe uh, 1036 mm. uh, ukiongezwa na elf, ya alishirini uh, kwa jumla ingekuwa uh, 56 mm. then uh, wenye wangekuwa job group M L na P wangepata 42 mm. wakiongeza uh, 20 juu yake then wale wenye wako P na kuendelea wangepata 50 wakiongezea 20 juu yake mm. sasa hiyo ilikuwa 
ongezo la mshahara kwa kila daktari. Mm. Then tukaendelea mbele tukasema hakuta uh, kuwa na uonevu ama ile tunaita victimization mm. wa kila aina. Mm. Iwe ni kifedha, iwe ni kimshahara ama iwe ni kuhamisha mfanyikazi kutoka kitu moja hadi kingine. Uh, pia tukakubaliana ya kwamba haya lazima yapewe muda ya kuzishughulikia kikamilifu. Mm. Sasa tukiongea hapa leo uh, Zubeda uh, ningependa kusema kwamba mambo haya hayajatekelezwa. Ndio maana leo uh, unaona kuna madaktari pale uh, Machakos amesuzia uh, kazi. Mm. Pale Kiambu anasema kwamba kila Jumatano watakuwa kienda kwa ofisi za magavana kutafuta hela zao na ikifika mwezi wa Juni mm. sasa wataenda kazi kabisa. Mm. Na mimi ninakubaliana nakubaliana nao kwa sababu hakuna venye unaweza fanya kazi kwa miezi sita sasa na hujapata mshahara. Kwa hivyo sasa tukizungumza hili la mshahara kwa sababu umelitaja tunazungumzia mshahara upi? Ni wakati ambapo mlikuwa mmegoma au ni hiyo nyongeza au ni mshahara wa kila mwezi? Nini ambacho hamjapewa? Um, asante sana. Uh, mshahara kuna pande zote mbili. Mm. Kwanza ni ile mshahara wafanyikazi azama daktari walikuwa walipwe mm. uh, December, January, February na March mm. ile wakati tulimaliza mgomo. Na ndio maana tulikubaliana kuna uonevu wa aina yote. Na. Sasa ukaona pia uh, raisi akajitokea darani wasiwazi akasema ya kwamba mshahara zote zilipwe. Na wale magavana wakashauriwa kwamba wafanye yale yanawezekana ili kila daktari apate mshahara wake. Mm. Sasa tukiongea leo kuna kaunti moja mbili wamelipa. Tuseme kaunti ya Mombasa na kaunti ya Isiolo. Mm. Lakini wengi wao hawajalipa hiyo mshahara mpaka wa leo. Mm. Nao fedha walipewa. Sasa hatujui ni nini walifanya hizo fedha. Mm. Waelezee wa Kenya na sisi pia tuelezewe ndio tujue kwa sababu tunaongea hapa leo watu wa machako hawajalipwa. Na si kwamba tunadanganya umeona hao wenyewe wakitoka kimazumazu na hadharani wanasema walipa hadha la hapa hawata hawata rudia ile kazi ni nafaa wako wanafanya. Mm. Kwa hilo swala bado na, mm. na nikimaliza ni kwamba upande mwingine wa mshahara ni kwamba kuna pia ile uh, nyongeza mpya. Sasa hiyo pia haijatekelezwa. Mm. Kwa sababu kulikuwa na code fulani ilikuwa itengenezwa kwa sababu kila wakati umeongeza mshahara lazima kuna code ndio ikue uh, implemented. Mm. Tukiongea hapa leo uh, code haijatolewa na pesa haijapelekwa mashinani ndio madaktari walipe. Kwa hivyo tukiongea hapa leo kuna wenye wajimefanya kazi miezi sita wajalipwa ile nyongeza ya mshahara mpya pia tujaipata. Bado nitakuuliza hilo swali tena ndio posa tuweze kuelewa. Kwa hivyo baada ya nyinyi kurudi kazini mwezi Machi. Naam. Bado hamjalipwa kwa hiyo miezi ambayo mmefanya kazi sasa tuko mwezi Mei bado mshahara wa kawaida bado haujaingia kwenye account Ukienda au mabei leo daktari ajalipwa mpaka wa leo na kiongozi Na mnafanya kazi Kwa sababu tuko na hiyo roho ya huruma na tulimaliza mgomo kwa ile ni njema Tulidhania kwamba pia serikali itafanya upande wake so that kazi endelee vizuri lakini sasa hatujaona hiyo ikitoka kwa upande wa serikali Sasa itakuwaje ni njema ni kwetu tu daktari lakini da, serikali haiwajibiki ifanye yale anayotakana yafanye. Nikurudishe tena katika haya makubaliano ambayo mliatia saini. Mlikubaliana vipi kuhusu utekelezaji? Nani ni jukumu la nani katika kutekeleza yale ambayo mlikuwa mmeyafikia? Wajua kuna uh, sehemu mbili kuna mm. sehemu ya kitaifa uh, central government na kuna uh, yale ya ugatuzi uh, mm. county government. Na tunajua wote tunaishi mm. uh, nchi moja na pesa zote za wakenya inatoka kule wizara ya fedha. Mm. Kwa hivyo kuna uh, ile role wenye county wanafaa wafanya lakini wanapewa hela kutoka kwa uh, wizara ya fedha. Uh, atujiu kweli ni wapi? Mm. Kwa sababu ukifuatilia unaenda kwa wizara ya fedha wanasema washatoa hela wamepeleka huko mashinani. Ukienda huko kwa magavana wanasema sisi hatujawahi pewa ela hizi. Sasa hatujui ni karata ni wapi nani anachezea nani. Na tukicheza hivi ni wakenya wanaumia na pia madaktari pia wanaumia. Kwa hivyo mmekuwa mkiishi vipi? Kwa sababu najua tangu mlipoenda mgomoni katika kipindi hicho cha siku mia moja. na sasa unatueleza kwa kipindi cha miezi sita bado hamjapokea mshahara. Mmekuwa mkiishi vipi? Jinsi tumekuwa tukiishi Zubeda 
uh, ni kitendawili labda sita kueleza vipi kwa sababu imekuwa hali ya uh, imekuwa ngumu kuna wale wanaishi na uh, tuseme relatives kuna wale wamekopesha mpaka imefika mwisho daktari mwenyewe hata hizi lipa uh, kodi ya nyumba kuna wenye wametolewa kuna wenzetu wamefariki wamepoteza afya atujui ni inahusiana na ile mambo ama ni mambo lingine lakini madaktari wamehusunika na wame wamepitia shida mingi zaidi. Yenye mm. tukiongea hapa leo jambo la busara ingekuwa uh, serikali wajibike na iwalipe na iatekeleze yale mambo tulikubaliana. Mm. Na si jambo kubwa. Ni jambo inatakikana tukai siku moja na tumalize tutie sahihi. Kama sasa ile ICBA tulikubaliana la kwamba uh, kwa siku sitini, 60 days mm. yangefa uh, imejadiliwa imekubaliwa na imetiwa sahihi na imepelekwa kotini kwa registered tukiongea sasa leo zile siku sitini inaisha ijuma friday siku mbili tuko na wasiwasi kwamba uenda ikawa hatutafikia hiyo wakati yenye tulikubaliana na tukiangazia tuki hayo ni kwamba uh, badala ya kushughulika na yale mambo kikamilifu tulipeleka kwa mambo yenye hazina maana uliona waziri akienda uh, nchi jirani Tanzania kutafuta madaktari huko uh, badala ya kutumia hiyo fedha kutumia hiyo wakati mbona wangechukua hiyo nafasi kuja kwa meza tushughulikie hapo walikuja hao madaktari tulienda kotini kwa sababu uh, haikuwa mambo ya haki mm. sababu tuko na madaktari hapa wameitimu hawajapewa kazi haja gani waende nchi jirani kutafuta wengine sio ya kwamba wali hawajaitimu sio ya kwamba wali hawana uh, zile tunaita skills wako nayo lakini uh, si jambo la busara uende wakape watu wa nje na watu wetu hapa hawana kazi hata kwa hivyo tuelewe kizingiti kiko wapi kwa sababu unaposikia wizara ya fedha inasema kwamba sisi jukumu letu tumelitekeleza pesa tumepeana kizingiti kiko wapi wapo pesa zimepeanwa na hazija wafikia tatizo liko kwa nani Um, ni ngumu kusema tatizo liko wapi kwa sababu nimekwambia sisi tunajua serikali ni moja mm. ingawa tukuna ile ya juna ya, ya mashinani lakini jambo la maana hapa kwamba hakuna ni njema kutoka juu na hata chini kwa sababu kama kungekuwa na ni njema haya maneno yangekuwa yametatuliwa kwa sababu ni mambo ya fedha yenye ishakubaliwa wizara ya fedha iliweka sahihi pale a uh, SRC amekubaliana uh, ile tunaita public service commission wamekubaliana sasa atujui ni kwa nini inafika mpaka wakati kama huu fedha haijatolewa mm. na bado katika hilo swala kwa sababu umetutajia kwamba kuna account ambazo tayari uh, wafanyakazi wake au madaktari wamepokea mshahara kama vile Mombasa na Isiolo je hilo ni thibitisho kwamba huenda kweli serikali imetimiza wajibu wake au wamelipwa kwa kutumia pesa gani um, sasa hiyo ndio swali lakini hatuna jibu kwa sababu nimetaja tu Mombasa na Isiolo mm. na ukitumia hesabu utaona kwamba hiyo ni mbili uh, kati ya 47 ama 48 na nane ukongeza na serikali ya juu kwa hivyo hiyo ni asilimia duni sana asilimia kubwa ni wale hawajalipa na hilo ndio jambo kubwa tunataka tupewe majibu mm. ni nini inafanyika ni nani anatudanganya pesa ilipelekwa wapi na kama ilitolewa nani ali alipata so that tujue ni nini inafanyika naam kwa kujua nani nini ambacho kinafanyika wakati ambapo pesa zinatolewa na wizara ya fedha zinakufikia vipi wewe daktari tueleze taratibu uh, ikiwa wewe unafanya kwa serikali ya juu uh, pesa zako zinapelekwa kwa ile uh, wizara husika kama ili jambo litakuwa sasa ni wizara ya afya alafu unalipo kama ni mambo na uh, serikali ya ugatuzi utalipa kupitia ile account yako kwa sababu hiyo pesa itatolewa kwa wizara ya fedha ifike kwa account yako mm. ndio ulipe mwenyewe mm. sasa kwa hiyo chain atujui kweli ni wapi atujui ni serikali ya juu wizara ya fedha ndio ijatoa fedha atujui kama hizo fedha zilitolewa lakini magavana wame wamekatalia labda wameenda ku fanya kampeni nazo atujui. Mm. Sasa tunataka kujua waziwazi kwamba kwa hii chain shida inatokea wapi?
na, na mtazamaji pia tunakushirikisha kwa kuuliza je kwa maoni yako unadhani nini ambacho kimesababisha madaktari hawajalipo hadi sasa jinsi ambavyo walikubaliana na serikali je kwa maoni yako unadhani nini ambacho kimesababisha madaktari hawajalipo hadi sasa uh, ikizingatiwa yale ambayo walikubaliana na serikali endelea kututumia kauli zako tutakuwa tukizisoma muda usio kwa mrefu uh, tukiwa katika sehemu yetu ya solanyeti usiende mbali